Hier noch ein Video zu unserem Messebesuch und zwar geht es um das Thema Wasserfilter und Lithiumbatterien. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Das muss ich vielleicht noch ergänzen. Zum Ende des Videos gibt es noch ein paar Informationen zu unserer Weiterreise nach Kroatien. Wir wollen uns in unserem neuen Barrio Star wieder einen Wasserfilter einbauen lassen. Diesmal vom Hersteller Alpfilter. Deshalb sind wir hier an dem Stand und, ja, und bekommen da gute Informationen. Und äh, da hören wir jetzt mal rein. So, ich stehe hier beim Stand oder auf dem Stand der Firma Alpfilter. Das Produkt kenne ich, habe ich auch schon in Nutzung. Und ja, und vor mir steht Herr Hörtel und da ist der Mann, der hier alles weiß. Und der wird mir jetzt ein paar Takte dazu sagen. Sehr gerne. Hallo, Herr Hallo. Bullard. Hallo. Ja, äh, das Filtersystem kann man gut im Wohnmobil nutzen. Genau. Ja, äh, wie, würde, oder wie ist es dann am effektivsten? Wie nutze ich es am besten? Also generell kann man sagen, es kommt immer auf die Reisegewohnheiten an. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen sehr großen Wassertank habe, ich sage jetzt mal 300, 400 Liter und äh, längere Standzeiten vom Wasser im Tank, dann kann ich beispielsweise das Wasser einmal von außen, wie man hier sieht, filtern durch den Vorfilter, dann durch die Aktivkohle. Bei der Aktivkohle wird gefiltert Chlor, Schwermetalle, Pestizide, Arzneimittelrückstände, Mikroplastik. Also alles samt chemische Schadstoffe, die im Tank nicht mehr neu entstehen können. Das heißt, die sind weg. Was im Tank entstehen kann, hohe Temperaturen, lange Standzeiten vom Wasser, gerade bei sehr großen Tanks, Keime. Um diese Keime zu filtern, nutzen wir den Nanofilter. Der Nanofilter, wie man hier schön sieht, der wird in die Leitung eingesetzt, ins Leitungsnetz eingesetzt. Wir haben hier einmal eine Hybridkupplung, das bedeutet auf der Außenseite einmal eine Fächertülle von 10 bis 12 mm, innen eine Schnellkupplung. Das Ganze kann eingeklickt werden, ins Leitungsnetz eingesetzt werden, mit der Schelle und der Tülle verzurrt. Und dann baut man das am besten hinter die Pumpe. Die Pumpe braucht für den Nanofilter 2 Bar. Und dann bekommt man an der Entnahme keimfreies Wasser, damit man in Spanien oder wo auch immer man in Europa unterwegs ist, immer auf der sicheren Seite ist. Wir fahren viel nach Spanien und in Spanien haben wir im Trinkwasser relativ viel Chlor. Daran steht man nicht, aber es schmeckt nicht gut. Oder wenn man sich den Kaffee kocht oder Essen kocht, ist das nicht so angenehm, wenn wir Chlor drin haben. Genau. Und da nutzt man welchen Filter? Also hier haben wir den Aktivkohlefilter. Der Aktivkohlefilter filtert effektiv Chlor. Der besteht aus Kokosfasern. Die werden gepresst, gesintert, unter einer hohen Temperatur verbacken und das Ganze mit Aufnahmekappen geschlossen. Die Aufnahmekappen sind aus flüssigem Holz. Dafür haben wir einen Innovationspreis bekommen. Und hier werden gefiltert Chlor, Schwermetalle, Pestizide, Arzneimittelrückstände. Und man kennt gerade wenn das Wasser in der Leitung sehr, ich sag mal, geschmacklich schlecht schmeckt, dieser, dieser müffelige Geschmack, dafür nimmt man die Aktivkohle. Man kennt es, wenn man Kaffee trinkt, da will man schönes, weiches, entklortes Wasser und dafür wird dieses System und dieser Filter genutzt. In den Vorfilter hätte ich beinahe gesagt, sondern du hast auch noch den Nanofilter. Genau. Und der macht was? Also der Nanofilter besteht erstmal aus einer Hohlfasermembran, das heißt wir haben hier eine rein mechanische Filterung und hier werden effektiv alles an Mikrokeimen gefiltert, also Fäkalkeime, Legionellen, Salmonellen, E. coli Bakterien und man muss sich die Membran so vorstellen, dass sie einen, einen Hohlraum innen hat. Ich zeige das mal hier vergrößert beispielsweise. Das wäre jetzt eine einzelne Membran und jedes Bakterium hat eine gewisse Größe und bleibt eben in dieser Membran haften und man erkennt daran, dass der gesättigt ist mit Keimen, wenn der kein Wasser mehr durchlässt. Und dann muss der Filter gewechselt werden und der kostet im Nachkauf 59 Euro. Okay. Am besten jetzt mal nur diesen Bereich hier. Ja, da, so sieht das aus, wenn das Ganze fest verbaut ist. Ganz genau. Im Wohnmobil kann man sich das so einbauen. Genau, man kann es doppelt fest verbauen oder einfach fest verbauen. Und dann erkläre ich das kurz. Ja, erklär. Erzähl. Ganz genau. So sieht es aus, wenn man es fest verbaut in der doppelten Variante. Das Ganze wird hier fixiert mit einer Wandhalterung. Man kennt, die Straßen sind holprig. Es muss alles fest sitzen, dass man eine hohe Sicherheit gewährleistet hat. Der Pumpendruck für die doppelte Kombination 
beträgt 3 Bar, sollte er mindestens bringen, um eben die gesamte Kapazität der Filter zu nutzen. Wenn man den Nano-Keimfilter einbaut, braucht die Wasserpumpe, Druckwasserpumpe 2 Bar. Eine Tauchpumpe braucht auch 2 Bar. Da gibt es verschiedene Anbieter, die das gewährleisten können. Und dann wird das Wasser hinter dem Wassertank und hinter der Pumpe wird das entsprechend entkeimt, damit Sie bei der Entnahme eben keimfreies Wasser erhalten. Ja. Gut, jetzt sehe ich da oben am Wasserhahn, hast du noch irgendwas angebracht. Was ist das? Genau. Das ist jetzt ein Filter für den Haushaltsbereich. Das ist der Duo-Filter, damit hat das Ganze auch ein bisschen mit angefangen. Fürs Camping jetzt nicht unbedingt geeignet, weil das Ganze 900 Gramm am, am Wasser, am Gestänge zieht. So. Deswegen nutzen wir die Wandhalterung und verbauen das fest. Ja. Und hier hinter, hinter, hier hinten haben wir einmal die Abbildung. So sieht das Ganze aus an einer regulären Wasserstation. Wir haben ja einmal kurz dargestellt den Schlauch. Der geht in den Filter rein. Hier wird das Wasser grob gefiltert. Sand, man kennt es, Sand, Rostablagerung. Dann geht es durch die Aktivkohle. Da wird, wie besprochen, Chlor, Schwermetalle, Pestizide, Mikroplastik gefiltert. Und durch das kurze, Lebensmittel, echte Schlauchstück geht es entweder direkt in den Heos rein, einfach reinklicken oder eben in eine Spritzdüse. Das bleibt jedem selber überlassen. Okay. Ja, und das Ganze bekommt man dann in so einem Set hier? Oder? Das Ganze, doppelte Kombinationsset, im Koffer, wenn man es fest verbaut, ist kein Koffer dabei, weil den braucht man hinterher nicht. Nee, richtig. Okay. Ja, danke dir erstmal soweit. Gerne. Ja, und wünsche dir noch einen schönen Messe auf dem Teil hier. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ich habe mich dann auch weiter beraten lassen und habe mich entschlossen, diesen Nanofilter, dieses silberfarbene Gehäuse, in unserem neuen Vario fest verbauen zu lassen. Natürlich muss ich den YouTube-Kollegen Guido Neiken auch auf seinem Stand hier auf der Messe in Düsseldorf besuchen. Er stellt dort ja seine neuen Lithiumbatterien der Firma Forster vor. Guido hat ja schon mehrfach selber über diese Batterien berichtet in Videos. Aber jetzt nutze ich die Gelegenheit, um ihm da noch ein paar Fragen zu stellen. So, ich bin auf dem Stand von der Firma Forster Battery und neben mir steht hier Guido, den kennt ihr ja. Und Guido erzählt uns mal jetzt über sein neuestes Produkt was. Und zwar geht es um eine Lithiumbatterie. Genau, hallo Hartmut. Hallo Guido. Ja, äh, unser Flaggschiff 300 Ampere Stunden Version. Und zwar in der Verpackung, wie ich das immer nenne, für den Ducato-Sitz. Ja, 300 Ampere Stunden für den Ducato-Sitz mit entsprechendem Equipment. Da kommen wir jetzt gleich zu. Wir haben hier ein Pluspol, wir haben hier ein Minuspol, wie jede Batterie das hat. Wir haben dieser Batterie einen Hauptschalter oder einen Notschalter oder einen Knochen, hat man früher gesagt, gegönnt. Ne, da kannst du den, kannst du den abschalten. Ja, hier ist ein Tragegriff dran. So, und wir haben hier zwei Befestigungspunkte für den Victron Messstand. Das ist der Messstand, den ich während der Messe, habe ich ja gesagt, dass wir den ab sofort dazugeben, kostenlos, also gratis. So, der wird hier montiert, da haben wir im Prinzip alles in einer Einheit, können das unter den Sitz packen, unter den Ducato-Sitz packen und dann kannst du 300 Ampere Stunden nutzen. Gut, schönes Teil. Ja. Genau. Du hast einmal ja. deine eigenen Produkte, aber du arbeitest ja zusammen mit der Firma Forster. Genau, das ist der so. Batteriezulieferer. Richtig. Und da stehen hier verschiedene Modelle an Batterien. Ja. Sag uns kurz was dazu. Genau. Also diese komplette Produktpalette von Forster haben wir hier ausgestellt. Wir haben ja nicht nur Lithiumbatterien für Wohnmobile, sondern auch als Starterbatterie jetzt neu im Programm. Dann haben wir Fishing, dann haben wir für Boote bis 48 Volt Batterien. Aber für meine Wohnmobilisten habe ich den äh, Herr Forster gebeten, mir die 100er, die 200er und die 300er zu labeln mit einem umprogrammierten oder etwas besser programmierten oder anders programmierten BMS-System für unsere Wohnmobilisten mit einem Temperatursensor mehr. Und dann haben wir natürlich exklusiv die 300er nur für GNS-Partnerbetriebe. Ne? Für GNS Grimma, für Bockon, für Bettbusch und für Leck, Schleswig-Holstein. Da gibt es nur die 300er. Also es ist eine Forster Batterie, die kommt auch aus der gleichen Fabrik, ist aber, ist aber nochmal modifiziert für den Wohnmobilisten. Das war mir am Ende wichtig und dann habe ich auch den richtigen Partner gefunden. Wunderbar. 
Ja, das ist jetzt also mit äh, Batteriecomputer, beziehungsweise hier haben wir den Schand da drauf. Genau, hier kann man das mal sehen, ja. ne, dass wir praktisch die Befestigung dafür vorsehen bei jeder Batterie ja. und den Schand dann hier draufsetzen. Dann haben wir vom Minuspol zum Schand ein Kabel, das ist vorgesehen, das gibt es im Lieferumfang, da brauchst du dann nicht rumkrimpen, sodass du im Endeffekt wieder nur eine Batterie hast mit einem Plus und einem Minuspol, ja. wie jeder andere Batterie auch, ohne dass du den noch aufwendig montieren musst. Ja. Eine Frage jetzt, und zwar, wenn jetzt das nicht in deinen Filialen eingebaut würde, ja. äh, verkaufst du auch an Privatleute? Das heißt, könnte ja. jemand kommen und sagen, so eine Batterie möchte ich gerne bei dir kaufen? Also wir haben keinen Shop jetzt, Hartmut. Ne? Ja. Einen Shop haben wir jetzt nicht, das tue ich mir auch nicht an. Mit den ganzen Dingen, die dazugehören, haben wir auch keine, keine Leute für. Aber wenn du jetzt zu uns ins Geschäft kommst, zu diesen vier Partnern, die wir haben, dann kannst du die Batterie natürlich erwerben mhm. für einen Selbstbauer und ja. kriegst auch ein paar Tipps von uns. Dann wird unsere, unsere Monteure werden dir die entsprechenden Tipps geben, was du noch beachten musst, welche Sicherungen und so weiter. Mhm. Das machen wir natürlich, klar. Ja. Aber okay. verschicken oder, oder im Versand haben wir sie nicht. Nein, nein. Okay. Alles klar. Danke dir, Guido. Ja, alles gut. Wir haben auf dem Stand von Forster auch Frau und Herrn Forster kennengelernt. Beides kompetente Fachleute, die uns viel zu dem Produkt erklären konnten. Es gibt ja auf der Messe auch die Möglichkeit, sich über Reiseziele zu informieren. So waren wir hier an einem Stand, und zwar geht es um Kroatien. Und zwar wollen wir auf die Insel Kress, und das hat auch einen besonderen Grund, und zwar möchte ich über geführte Reisen berichten und dazu treffen wir auf der Insel Kress in Kroatien die Firma Kuga Tours und dort werden wir an einem Treffen teilnehmen und dort, darüber werde ich dann in einem Video berichten. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal.